Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Zengo Và hôm nay Zen sẽ đi Dũng Tàu lần 2 à, <cười> Sau khi mà post cái clip Dũng Tàu phần 1 Thì được rất là nhiều bạn quan tâm Nhất là những cái bạn Ở những cái nơi rất là xa xôi à, Cho nên Zen đã quyết định Đi Dũng Tàu thêm một lần nữa Để giới thiệu với bạn những cái địa điểm hay mới Uh, hy vọng là cái phần này sẽ hấp dẫn hơn một chút Let's go Hello các bạn uh, Tình hình là nãy giờ Jane vẫn đi cái đoạn đường uh, cũ Là cái đoạn đường uh, nhân trạch đó Thì hôm nay cái lịch trình nó có một tí xíu thay đổi chút Đó là trước khi tới Dũng Tàu thì anh sẽ quẹo qua Long Sơn Để tham quen Tình hình là bây giờ còn cách Dũng Tàu 28 cây thì các bạn chạy tới cái tới một cái đoạn đường tới cụ thể hơn là xã Tân Hải á thì vừa qua tới cái trạm thu phí nè à. đây là trạm thu phí thật ra cái chỗ này rất là dễ biết các bạn chỉ cần đi đường chú ý một tí xíu là biết thôi đó ở đây nó có cái bảng nè đó quẹo phải vô là tới Hồi nãy hả, chạy xe đi hố quá nên Zen mới dòng lại quay cho các bạn kỹ hơn Để các bạn ha, không có đi thì không có bị lộn Long Sơn là một cái địa điểm nổi tiếng tập trung nuôi hào rất là chất lượng Còn có các cái làng bè trên sông vừa thưởng thức các cái loại hải sản vừa có thể hóng gió ngay gần với cửa biển rất là thú vị luôn Đường thiên nhiên ưu đãi thì Long Sơn có nguồn hải sản dồi dào được xem như là vựa hải sản của tỉnh Làng bè Long Sơn nằm cạnh đảo Long Sơn Nơi có hai con sông Trà Và và sông Vinh trải qua Người dân lập bè nuôi hải sản trên sông Từ đó thì thành hình thành cái làng trài trên sông luôn Nghề nuôi trồng hải sản đã nuôi sống biết bao nhiêu là thế hệ dân làng bè Trong các cây lòng bè nuôi nhiều loại hải sản nhưng nổi tiếng hơn là nuôi hào, sò huyết, cá lòng bè Những cái loại hải sản này đem đến giá trị kinh tế rất là cao cho người Và cũng vì đặc điểm khí hậu nguồn nước mà hào nuôi ở đây rất là to, béo và được sản lượng cao Để đến với làng bè Long Sơn thì bạn phải đi qua cầu Bà Nanh Con đường dẫn lên cầu thông thoáng, lộng gió, phong cảnh này khá là thu hút Trước đây thì người dân muốn ra đảo Long Sơn phải đi thuyền hoặc là bè để qua bên kia sông Đứng trên cầu Bà Nanh, bạn có thể thỏa sức ngắm sông nước từ trên cao Hào. Đây nữa nè, Rồi, phải nói là dựa luôn Để cho em hỏi là đường vô mấy cái làng bè là ở đâu? Hả? Đường vô mấy cái làng bè á? Làng bè đó, làng bè, đường bè, đường bè, đường bè đường đây nè Dạ, đi ngồi lại hả? Làng bè ở bên, bên, bên cầu Gò Găng cũng cũng cũng, cũng, cũng có nữa Thì đi xuống đây hả? Ờ, đi đi, đi 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 xuống nhóm, cái đường chạy qua cái cầu Gò Găng chạy thẳng 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 luôn là thấy nè Dạ Thường thường hết ta đi ra ngoài bên đá là ăn nhiều Là ngoài bên đá ngoài đây Thì vì bên đá là ăn nhiều Xuống đây Bên đá hả? Dạ gọi là bên đá Dạ 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 dạ, cảm ơn chị Dạ dạ Tình hình là Zen vừa hỏi đường xong Là muốn đi xuống làng bè bên đá Thì cứ đi thẳng hoài Đó, đường này Tình hình là sau khi chạy một lúc rồi thì tới đây nhưng mà có vẻ là có nhiều sự lựa chọn lắm đường cục luôn chẳng hạn đây con bé đó, nó đứng giá chào mời gì vậy bè hào năm tháng 
thắng à, Ủa em cho anh hỏi là cái nãy cái tên gì quên này em Bến đá Vậy hả? Đó là ở đây nè Hả? Là ở đây hả? Cái vùng này gọi là bến đá Dạ cái vùng này gọi là bến đá, bến đá có nhiều bè Ờ à, bến đá có nhiều bè ok Đây là bè năm thắng Ồ ờ, mình còn bè nào nữa không nhớ? Dạ con bè này nhỏ bè Long Sơn với bè trên kia là bè Sông Rạng À Long Sơn Sông Rạng Sao em? Ủa là nhưng mà mình đi thuyền qua hả? Dạ đi tàu qua Đi tàu qua là sao? Là xuống đi tàu qua cái bè mình đâu? À chứ không phải đây vô là ăn luôn hả? À Phải xe máy cho anh rồi anh đi xe xong rồi Có xe chở qua bè ăn mình chỉ tốn tiền ăn thôi còn mình miễn phí tất cả À rồi hiểu rồi sao sao bu mì ừ rồi đi ờ ok để xin nói lại cái lộ trình đi để các bạn rõ hơn nè tức là từ quốc lộ 51 các bạn quẹo phải vô cái đường mà đi hướng vô long sơn á chạy thẳng một hồi hoài luôn các bạn sẽ gặp một cái cái ngã ba các bạn quẹo phải một lần nữa chạy tầm ba đến bốn cây thì các bạn sẽ nhìn bên tay phải của mình sẽ thấy uh, năm tháng. cái gì năm tháng ờ làng bè năm tháng tôi à, chứ quên cái, cái tên làng bè hoài tôi bực mình ghê nữa ủa giờ giờ sao nữa em dạ giờ anh đi thẳng xuống cầu xong rồi có tàu đưa anh ra bè à dạ xuống cầu đúng không rồi đi ra cầu thôi nắng quá Wow. Nói chung là ở đây nếu mà nước lên nữa chắc đẹp lắm Đã lắm, đi có cảm giác feeling lắm Y ở đằng kia là Jen có thấy làng bè Long Sơn kìa Còn làng bè Năm Thắng ở đâu thì Jen không biết À kìa, okay, Năm Thắng đây ở bên đây à, ở đây các bạn sẽ thấy những cái con cua đó các bạn thấy con cua không đó, nó bò nói chung là cũng ít thôi chứ cũng nhiều y con nồng nọc nữa cả phải không ta con đó con gì ta đấy cái con cái con cái con này nè cái con này nè nhìn trong cái ống kính này má ơi nè đấy cũng con nồng nọc quá hả còn hai con cua đang bánh nhau kìa đó hai con này nè nhìn nhìn trong màn hình nè Dễ thấy không? Ây da Em hai người cũng đi nữa <cười> Sang tới đảo thì bạn có thể xuống các cái lồng bè nuôi hải sản để thăm thú ngay trong lúc đi tham quan các lồng bè bạn có thể chọn mua luôn cá hải sản Bạn chọn và chủ bè ngay lập tức vớt lên cho bạn Và chuẩn bị cho bạn một bữa trưa Rất là thịnh soạn Ở đây thì nuôi rất là nhiều loại cá Bạn tha hồ và lựa chọn Có cá bóp nè, cá chẽm, cá chim, cá mú à, Rất là mau tới, đi một chiếc xí xì xì là tới rồi Hình như sẽ là người đầu tiên rồi Đúng rồi em, hai người lần Ở đâu? Mình ngồi ghế hay là mà sang? Ngồi ghế hay là ngồi sang? Nó có sự khác biệt gì không em? À, thì ngồi trên ghế Thôi ngồi đây đi Ồ, đây có giỏng nữa nè Ừ Chỉ uh, giới thiệu cho anh mấy món ngon này đâu Anh lần đầu tới đây Thì em có hào À Cô, cô gì em nói chung là hải sản thì nhiều à. Một số là hải sản thôi à. Cá thì ở đây em có cá bớt, cá chim, cá chẹm, cá mú, cá chừng Đây là mấy cái chỗ mà nuôi cá Đi, nó đang bơi kìa Nó khô nữa kìa Ờ, à, đây ghẻ nè Hang hùn hột luôn Ở đây là tôm Ở đây là hào nè 
Đây là cá của gì? Ờ, cá bớt Mình, 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 mình nướng rồi mình có ướp gì không? Ờ, à, muối ớt Ờ, à, nướng muối ớt thì chỉ ướp muối ớt thôi <cười> Ok Phát muối ớt lên hả? Nướng gần chín hàng chín À Ủa đây bè của mình hoạt động được bao nhiêu năm này? Mà 4 hàng năm năm Cũng lâu rồi ha Ở đây thì như các bạn thấy thì Đó Họ nuôi trồng ngay bên trong cái bè Bên đây cũng có Mà bên đây cũng có Ok trong khi chờ đợi thì mình sẽ bàn về những cái món ăn và giá cả ở đây Thật sự mà nói thì Jin thấy nó hơi nhỉnh luôn á à. Jin cũng không có rành những cái thị trường đồ tươi sống kiểu này Nhưng mà thấy giá nhỉnh quá Bu mì có thấy vậy không? Đúng không? Ừ. Thậm chí là vô nhà hàng ở trên thành phố ăn thì cũng chưa tới mấy cái khung giá như vậy đâu Kinh quá Đi chợ còn có thể trả giá được chứ vô đây là thôi miễn trả giá luôn nhưng mà để để coi ăn thử cái chất lượng nó như thế nào ha cái giá thấy là hơi cao ừ, đây là à, gia vị nè ớt chanh để coi ồ nhìn rất là đẹp và bắt mắt cái khung này nhìn cũng ấy nữa sạch sẽ muối tiêu đây là muối tiêu đó tôi không nói các bạn cũng không biết đâu muối tiêu đây là đây là cái gì tôi cũng ra biết luôn sa tế ờ à, đúng rồi sa tế đây là nước mắm đó à, đầu tiên là cháo hào cho anh chén không có cho chén à, à, ok cảm ơn tình hình là không có khói bay lên thì chưa nóng lắm lỡ phỏng lưỡi <cười> Rồi, chọn mình lên đây Ờ, à, đúng rồi Thiệt chứ à, Cái gì vậy? Hào, sợ, hào con hả? À. Đúng không? Cái này gọi là gì? Hào sữa hay hào con? Hào sữa hả? Ok Cũng được Tình hình là muỗng hơi dơ xíu Chưa rửa kỹ Gen rất là khá là khó khăn trong vấn đề này. Yeah. Món thứ hai. Thơm quá, mùi thơm nghi ngút. Để ăn thử một miếng cá coi. Dạ. Yeah. Ồ, oh, da của nó có vẻ là rất là dai. Đi bố mày, bố mày, theo mày. Lẹ. Trời ơi Văn tâm lắm luôn Đây. Da giòn Thật ngọt Bố mày thử đi bố mày cái món cá luôn luôn lúc nào cũng là những cái món mà Jen rất là thích đây là lần đầu tiên mình Jen ngồi trên một cái bè như vậy để mà thưởng thức ăn thì cái lúc mà chưa đi á mình Jen tìm hiểu quá thì có một cái thông tin như thế này tức là tầm tháng 8 năm 2016 ở Ninh Thuận có một cái vụ sập những cái bè như vậy nè thì lúc đó thì 
uh, tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra một cái quyết định là tạm ngưng hoạt động những cái 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 số bè này để mà kiểm tra chất lượng và cải tạo được các kiểu đó, rồi mà sau này thì bây giờ em ngồi đây thì các bạn cũng biết là nó đã hoạt động trở lại rồi đó và cái bè năm tháng này thì Zen theo thông tin bu mì cho biết là hoạt động từ năm 2013 đúng không đúng không cũng nhớ là 13 hay ba hai mươi ba hai mươi ba nói chung là bu mì google thôi chứ cũng không thành nó đây là vậy nãy giờ ăn thì có cháo ok nấu lạc Ừ, đến thích là cá ổn cá của mẹ ăn chưa thấy tươi không ừ, cũng được nhưng mà với chất lượng cũng được mà giá như vậy thì hơi mắc <cười> không ăn hết cái phần cá luôn cháo thì cũng còn một chút xíu ờ, phải cầm đem về ờ, cảm ơn ạ và tổng chi phí là 392k 400 ngàn Chỉ chi là 200 ngàn một đứa hả? Má mắc Đau lòng Hải sản hải sản chứ Ok bây giờ Kết thúc cái điểm này Giờ đi về nếu mà bạn nào chưa trải nghiệm qua cái thú vui gì là ngồi trên bè để mà ăn thì cứ tới đây thử hoặc là những cái cột khác thử coi cái giá nó như sao ha không ngừng chung tới đây nó cũng vậy rồi anh ơi cũng vậy hả ừ. nhưng mà anh nghĩ là chất lượng nó sẽ khác có thể giá nó không không khác nhưng mà chất lượng nó sẽ khác thì nhiều nhưng mà em hiểu không anh anh hy vọng là nó nó sẽ ngon hơn hiểu không nó 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 có cái gì đó nó nó ăn vô mà cảm thấy thoát tục nịnh miệng nịnh lửa cái kiểu những cái từ mà trên hay dùng okay. vậy hả đứng gần đó vậy đi thử thôi <cười> nhà tha này có bán khô nữa nè khô này khô gì vậy khô này là khô đù một nắng à Hậu đậu làm rất tính xuống bùng Giờ ngồi lao Trời còn lấy nước ra rửa nữa kìa Có mặt đau khổ Để em đi chút nữa đeo kính mà nghe mùi buồn không hello các bạn bây giờ gen sẽ đi ăn gà nướng à, cái chỗ đó là gọi là sơn thủy ngư quán nó còn có một cái tên là ba từ thì cái cái cách đi nó nó sẽ ngược lại với lại làng làng bè tức là từ quốc lộ 51 các bạn quẹo vô Long Sơn đúng không? thì nếu như bạn các bạn quẹo phải để đi về hướng làng bè thì bây giờ các bạn quẹo trái, quẹo trái chạy hoài luôn, chạy cho đến khi nào mà các bạn tới một cái bùng binh bự, à mà trước khi tới cái bùng binh đó các bạn sẽ thấy một cái bảng hướng dẫn như thế này. đó đây là các bạn chỉ đường đi thẳng thì tới thị xã Long Sơn còn quẹo bên trái là đảo Gò Căng thành phố Vũng Tàu. Điều này có nghĩa là sau khi mà ăn ở đây xong thì tụi mình có thể đi hướng ra Vũng Tàu luôn mà không cần quay ngược lại quốc lộ 51 Đó, bây giờ đi thôi à, Để xem lặp lại để à, hờ khi bạn không nghe Tức là bu mì nói là đường này gần hơn à, quốc lộ 51 à, 1,3 km mà lại đỡ bụi bậm đỡ xe cộ rồi các kiểu đó bây giờ tới bụng bên bự này thấy không bây giờ mình quẹo quẹo qua bên phải bên đây đó Chẳng, nhà lớn không chặn lại gì có nhiều cổ 
vụt rồi này kia trong đó với lại uh, cái dịp lễ gì thì người ta hay làm lễ trong đó là chưa là có bạn hôm bữa em coi cái clip nó có uh, làm uh, bánh uh, chuối bánh chuối để gói bánh tét Sơn Thủy Ngư Quán Kính trời má ơi cái bảng nó cũ tình này <cười> Cũ ghê chứ à, Chứng tỏ là lâu đời, lâu năm rồi các kiểu rồi Vậy là tính ra là từ cái nhà ông Trần đi vô đây nó cũng đâu có xa máy đâu đúng không Chạy xe từng chút xíu Chạy xe đâu đây ta Rồi vô trong đi Cảm giác lần đầu tiên bước vô đây Chóng ngập bởi nó quá đông gà bán theo ký hả ờ bán nguyên con nguyên con bao ký một ký rưỡi hả ờ à. nhiêu em ký hả À, trăm chín à, trăm chín ký ờ tại có hai đứa à cũng ăn rồi á biết quán uh, nổi tiếng cho nên ghé ăn thử thì lấy con bự ra là thôi thua luôn á ủa ngoài gà ra còn gì nữa không à hào nướng hả sao ờ à. Ờ, dạ, dạ, vậy thôi em, lấy anh vậy thôi nha à, Các bạn biết không, Jen cũng nghĩ là chắc là nó sẽ đông ấy, nhưng mà không có nghĩ nó đông như vậy Tại vì cơ bản là cái đường đi vô đây nó cũng khá là hẻo lánh ờ, Trên đoạn đường đi thì cũng vắng, nói chung là cái lưu lượng xe qua lại nó, nó không có nhiều Nhưng mà khi vô đây rồi, <cười> cả một đường người <cười> Ở đây Jen vừa phát hiện một diện, tức là những cái bịch tâm sẽ được để trên đây Thôi ơi, dầm dầm mấy cái cột, cột nào cũng có hết đó, ở đó có con cái rồi, ở đây cũng có con cái nữa nè à, Ở đây sẽ có hai option cho các bạn chọn, một là bạn tự cắt, hai là nhờ mấy anh, mấy bé nhân viên cắt cho Ờ à, mà nhờ mấy bé đi, cắt có phải nhanh nữa, <cười> gọn nữa Dạ, em là cắt chậm nhất rồi Ờ, em cắt chậm nhất rồi hả? <cười> Cái này anh ăn không hết chắc có bịch cho anh nhanh về đúng không? thử gà nói chung là chưa kịp thử là bu mì lấy ăn nè sao bu mì ngon cái vị nó nó hơi ngọt ngọt 
Dạ, phần thiết vẫn ngon hơn Cái vị bên kia nó lạ hơn Ok Thôi là do mình ăn no rồi Nhưng mà cảm giác là cái vị kia nó ngon hơn Cái câu chuyện nó là như vậy Tức là Jen có một cái chuyến đi phan thiết Và cái chuyến đi đó đó Buông mẹ nó để mấy cái clip đó để nó giận Nhưng mà chưa có giận xong nữa Tình hình là mới chỉ mới giai đoạn đầu thôi Cho nên cũng không biết là nó có kịp lên hay không nhưng mà đại loại là kể cho các bạn nghe là Zen đã có một chuyến đi phan thiết và ở đó trên đường đi Zen có ghé một cái quán và ăn cái món gà nướng thật sự rất là ngon cực kỳ ngon luôn bố mày nói á, cái chỗ này không ngon mà ở chỗ đó cho nên bây giờ Zen mới thử nè để coi không có gì ăn đi Ờ, sao sao? đúng là cái 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 vị nó nó, nó không có đậm đà bằng chính xác là nó không đậm đà bằng nhưng mà nó vậy cái chỗ văn thiết á do đặc thù của nó là những chỉ những người nào biết mới tới thôi cho nên cái lượng khách của nó khá là ít mà thường cái gì ít á thì nó làm rất là chất còn ở đây các bạn thấy không nãy giờ rất là đông và đó cái chuyện này thì sao ta nó giống như một cái công thức vậy khi mà cung mà không đủ cầu đúng không cầu nhiều hơn cung quá đông thì cái chất lượng nó sẽ giảm nhưng mà cũng không đến nỗi là dở rất là ngon cũng ngon gọi là chấp nhận chấp nhận được thật sự mà, mà thôi lắm cái này đó, nó cũng rất là hợp khiển tại vì cơ bản là hai nơi khác nhau nữa một nơi thì phan thiết một nơi vũng tàu nó đâu phải là kế bên đâu đúng không nhưng mà cái kiểu của mình mày nói là so với cái lần ăn gà nướng gần đây nhất thì đó là cái lần gần đây nhất á cho nên sẵn tiện là do tháng thôi chứ không có ý gì hết á tuy nhiên chỗ này cũng rất là đáng để mà tới làm thử cái thứ nhất là không khí này nó đông cái thứ hai là món xôi đúng không món gà ok à, à còn một đặc điểm nữa là tốc độ ra món khá là nhanh chưa tới 5 phút đúng không Kêu trong chưa tới 5 phút là sẽ là ra ra Em ơi em trai em trai em trai Ờ Anh thấy có mề nhưng mà Bộ bộ đồ đồng gan rồi tim đồ ảo rồi Không không thấy nãy giờ không thấy Không thấy anh mới hỏi em á Ờ, thấy có mà ờ. ở đây không có hả là ý anh nói nè tức là cái set này á cái 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 dĩa này á bình thường á là nó có bộ đồ lòng không thì sao nãy mày nói có thì có nguyên gà thì có bộ đồ lòng à nguyên gà có bộ đồ nhưng mà vậy anh hỏi thêm nè vậy ở đây có anh thấy có mề ờ à, là là sao mà là cũng là bộ đầu lòng mà Nếu... em, em hiểu hiểu ý anh nói không nếu mà không 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 có bộ đầu lòng vậy tại sao có mề vậy nếu mà có mề vậy những cái phần còn lại của bộ đầu lòng đâu hả ai chịu trách nhiệm cái này ai chịu ai có để đủ thẩm quyền để trả lời anh câu hỏi này không nói con thấy là đang ăn thì con thấy có mề nhưng mà những cái bộ phận còn lại như là gan tim á thì không thấy cái nó nó rút nó đẩy cái cắt cái cắt nó đẩy lụi ra gan tim lụi á nó dao nhặt nó đẩy ra rút ra nó lọt nó văng ra thì à tức là tức là lụi hết nó nướng lụi hết gan tim không ý ý con hỏi là một cái phần con gọi như nè bình thường là có không có 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 bộ đồ lòng hết à nhưng mà do là lúc hồi nãy rút ra là thiếu thôi đúng không à rồi tại vì con ăn ăn ủa thấy ủ mề đây gì mấy cái kia đâu dạ 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 rồi 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 xong em hello các bạn 
vừa hỏi xong á ngồi ăn một hồi thì tôi mới phát hiện được đây là quả tim nè tôi phát hiện được quả tim này. cũng trong cái vẻ này luôn thật vi diệu nhưng mà còn gan đâu gan là không thấy à. trái tim à, cuối cùng thì cũng đã hoàn thành xong cái bữa ăn của mình là ba trăm bảy mươi bảy nghìn hai người ăn à, sao ta nếu mà chấm điểm trên cái thang điểm là cái những cái món ở đây chỉ được hai điểm bảy ha của mình bảy chấm bảy điểm ha bảy điểm ok giá thì không phải là rẻ mà nó cũng không phải mắc với gọi là vừa không gian thoáng mát uhm, ăn uống tôi nói thoải mái còn gì nóng ta còn gì nóng ta có điều bữa nay ăn no quá không có đánh giá được gì nhiều tại vì trước khi vô đây là tên đã ăn ở cái uh, làng uh, làng gì ở à, làng bè rồi có cái tờ mà quên hoài luôn thì nhá Ok, nếu mà có dịp đi qua đây thì các bạn nên ghé đây thử ăn một lần Và nhớ để bụng đói ăn nha Chứ đừng như gen, no quá Ăn nhiều khi đánh giá cũng không, nó cũng không chính xác nữa Ok Bây giờ mình sẽ đi về hướng về Vũng Tàu Bằng cái đường mới Đường đường hồi nãy á Đường nãy á Coi là đầu clip gen có nói <cười> hình là bây giờ Gen chuẩn bị quẹo vô homestay Cái homestay này thì do bu mì tìm Gen cũng không có biết cái homestay này uh, đâu Tại vì cái công đoạn mà tìm mà homestay là bu mì thì phụ trách Cái này là hẻm 60 đường Phạm Hồng Thái 60 mấy nhỉ? Coi lại coi sáu mươi sẹt năm mươi bốn sẹt mấy nữa sẹt tám ok đây là homestay an nhiên hả an yên tình hình là thật ra cái homestay này á là lúc đầu thì anh không có tính ở đâu lúc đầu tính ở cái la gì đó à silavi cũng nghe bu mì khen nhiều lắm nhưng mà do là chỗ đó hết phòng rồi cho nên mới ở qua đây ở năm mươi mấy ta chỗ năm mươi bốn năm bốn ở đây đi hả năm mươi bốn ồ ba tám rồi vậy là phải vòng ra ừ cũng không biết là có phải là đi thẳng hay không nữa phải đi thẳng thử coi thẳng ra đâu ta 58 hả? 54 54 này 57 Ngô Đức Kế rồi Vậy là không phải rồi Vậy là quẹo xuống dưới Mấy 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 xuống đây 60 à, sẽ 44 nè đúng rồi 46 nè này gì đây 
56 rồi Rồi vậy là lùi lại Lùi lại năm mươi bốn sẹt mấy sẹt tám hả ờ năm mươi bốn sẹt tám năm mươi bốn sẹt hai nè năm mươi bốn sẹt sáu nè năm mươi bốn sẹt tám đây nè dạ tới nơi rồi bạn yeah. Yeah. bây giờ thì sẽ dẫn các bạn đi một vòng xung quanh coi chúng ta ở đây có cái gì ha lát nữa sẽ vô phòng của trên sau đầu tiên đó đây là cái con đường hai bên con đường đều có hoa hoa à, mình bỏ qua cái này đi ok à, bên tay phải là chắc là cái khu dùng chung tập thể là có ghế ngồi nè à, có chén đũa à. rồi cây okay. ở đây có cái xích đu nữa ở đây có xích đu có ghế xích đu à, có cái xe cho nên không có lên ngồi thử được chắc là cũng chắc tối nay sẽ thử <cười> à, có một cái hồ cá dễ thương nè chú là chủ nhà luôn ha dạ dạ có được nãy nãy mấy đứa chạy qua đó à đây đây thì mình cứ đi lên chỗ này lối này là ngôi đứa kế còn đứa này là là ở đường này là phạm thái chứ còn này ra này là ngôi đứa kế à dạ kế thì ra đây là trung tâm thương mại xong dạ còn đi làm tàu chỗ này của mình hoạt động lâu chưa chú dạ đang làm gì vậy? Con hả? Con làm rất là nhiều nghề. Một à. trong những cái nghề đó là làm video clip à. trên YouTube. Con đi tới đâu thì con làm clip tới đó. À, à, nhận xét đánh giá những cái chỗ mình đi qua. À, dạ. 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 Dạ đúng rồi. Dạ. Thì <cười> cái cái bảng này dễ thương nè. Logo này ai vẽ cho chú vậy? Tức là con của chú hả? Nó làm hết rồi, mình nó làm À, dạ Phải, có phải cái anh hồi nãy mở cửa cho con không? Không, à. nhưng mà em nó ở ngoài đó, nó ở đây nó coi nhà rồi. Dạ Hai bên cứ đi về, dạ. mở cửa cho Dạ Cái này chìa khóa phòng cầm, cái này chìa khóa cổng À, ờ à, cái này gì đi tối về sao chút đi nào đi thì đi đâu có mẹ rồi À tối gì cứ mở cửa rồi đóng lại thôi Dạ Còn nếu mà đi đường này cũng được Dạ Đó này cứ mở cổng vào thôi Dạ Ở đây thì cứ đi lúc cũng được Một hai dạ. giờ sáng rồi cũng được Dạ Ồ ờ, cũng thoải mái Ờ à. Có phải cái khu ở bên đây nãy con, con nói đúng không là cái khu sinh hoạt chung hay Dạ Thật thường thì đi hai người ta dịp à đông người ta à đông ăn uống gì đây chú bữa nay là tám người à <cười> dạ. dùng cái này dạ. mình mình trong kia cũng có nấu ăn à dạ cũng có phòng này nó đầy đủ dạ Nên mình hai người mình sinh hoạt bên kia là đông người ta ăn dạ và có một tốt họ mới ăn uống tầm dạ dạ thì bên bên nó mới muốn tổ chức ăn uống thì cái làm cái bên dạ. nó cũng Ồ, oh, ở đây có nồi gì đây? Không, 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 không. À. Thì đó là những cái giờ này giờ có một số giờ. Dạ. Đây đêm tối yên lắm. Dạ. Đây sáng nghe tiếng gà gáy chứ không. Ừ. Nghe. Dạ, đã vậy. Đây là cái nó mát lắm. Dạ. Rồi con dòng thôi, con vô nghỉ chú, con vô nghỉ đi. Dạ, cảm ơn chú. Dạ.
Dạ. Chưa giờ ngóng tới trời. <cười> dạ. Này của con đi trễ. Dạ. Cho nên là buổi sáng sao giúp 11 giờ À 11 giờ. Tại vì dạ. chú dành một tiếng để cho khách thăm vô. Thì buổi sáng là chú chờ mãi sẽ đến. Nếu mà ngày thường thì chú ở hai bao giờ cũng được nhưng mà khổ có khách thì nó kẹt. Tại vì bây giờ nếu mà Ủa thì ngày mai là ngày thường mà. <cười> à không mai nó là có khách. À dạ. Ý nó là có khách thì nó dạ. nó dở nếu mà không có khách á dạ. thì cháu ở đến đủ luôn cũng được. Dạ. Đủ đủ hai tiếng, à, 4 tiếng một mình. Hồi nãy chú có nói cái này cho con con bé kia nghe chưa? Chưa chưa chưa. Ủa mẹ ơi. Dạ chú 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 nói này nè. Cháu ơi tại vì tại đây. ở đây chú giao phòng là 11 giờ đó. Mà mấy cháu đến uh, chậm quá thử ra bây giờ chú ngày mai cháu 11 giờ cháu về phòng chú tại ngày có khách. Nếu mà không có khách chứ thì uh, cháu ở lại. Nói chung là ngày mai 11 giờ trả phòng chú. Nó hơi dở là có khách. Dạ không sao rồi, không sao. Rồi. Họ đến thử ra đông đông vậy như cái phòng này họ xin ở đến 2 giờ chúng tôi nghĩ tại vì ngày mai phòng này không có khách dạ dạ ngày phòng à, này nó lại có khách à <cười> rồi rồi hỏi vậy dạ. nếu bây giờ mấy cháu ở đến 2 giờ thì khách họ đăng ký họ không chịu dạ, dạ không sao rồi chú à, thì dạ. chú cũng dạ. nói với cháu thì... dạ dạ rồi rồi vậy chú dạ dạ, dạ. tình hình là <cười> xin lụa này là gì đây má không không từ 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 <cười> <cười> cái này là cái lương nè <cười> cái này đúng là kiểu cái lương luôn à, à qua đây thì nó hơi hiện đại rồi nè à. <cười> oh, chúng ta có máy chơi game Nintendo wow. oh. đổ lạnh oh. nước suối là 7 ngàn nước ngọt 10 ngàn có giá luôn Ừ. Để coi trong này Ồ oh, có bếp nè Nhưng mà không có nồi để nấu hả oh. okay. Rồi cơ bản là phòng như vậy Có máy lạnh nữa nè Lady and gentlemen Mọi chuyện bắt đầu bình thường Bình thường lắm Gentleman đi <cười> Gentleman ờ à, nói chung là cái gì anh đó Chờ đến khi tôi mở cái đèn này lên à, Không, thấy à, Thấy chưa Cái gì đây Ồ, ừ, cái 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 gu thời trang á à, thẩm mỹ như thế <cười> Nó cười kìa à, Để tắt cái đèn này luôn Nó thấy rõ được cái sự huyền bí Pha à, đó <cười> miêu tả biển xanh hồng thể hiện cho sự hài hòa tình yêu đôi lứa đình đây là không trời của sự hiện đại của những thập niên 70 80 à không 90 The Legend of 1900 ok Gen chưa có đọc nhưng mà nghe bố mày nói là cư dân mạng nói ở đây lung linh như hàng Quê hàng Hàng đâu Mình đi cái đường này là Phạm Hồng Thái nè Dạ Thế Trước là bây giờ ở đây là cái đông Dạ là, là, là Phạm Hồng Thái đó, Đi từ mình giờ để trái Ở trái Ở trái Ở đây là cái đường này cái này Chứ là Tiếng Diệp Diên Văn Diệp Tố Dạ Nó đi, đi lên đây là Đi chợ Vấn Đình À Dạ, bánh đình. Dạ. Bánh đình. cái chợ nằm bên tay trái này đã phải đi 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 hoài đụng những cái tư thì đi thẳng luôn về nhưng mà muốn mua mở tại ga thì thì đừng cái cái, cái chợ cá nữa này mình đi đi vô những cái ngã tư này thì mình đi qua đây vô đây cái chợ bến đình thì cái ghe đổi bên này à. ghe ghe đổi thì, thì mình đừng có vô cái ở chợ như cũng à thẳng vô nữa à đây dạ. quý trên tế nó nó bán rẻ còn mà muốn đi ấy thì coi như là cái này đi chợ đi là chợ phải nữa con này là chợ trái đây là trái rồi đây trái nữa yeah. này thì đi ra suốt cũng cầu đi ngoài ra tới bãi trước bãi trước 
Ở trước khi là tới bãi biển á, bắt đầu mình yeah. hỏi thăm cái chị đó, yêu diễn nó loạn quần quá. Dạ, dạ. Cứ chỉ là ra công viên bãi trước. À, bắt đầu ra, ra bãi yeah. trước rồi ra bãi trước bắt đầu thì đi tìm nó rất dễ, dễ tại vì nó lòng vòng rồi cần bãi dạ, trước. Dạ, dạ. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ như vậy, rồi như vậy vẽ nhìn lên. Hello các bạn, theo như cái sự hướng dẫn nãy giờ của chú thì Jen đã đi tới chợ Bến Đình. Thì nếu mà theo như cái bản đồ á, thì nó hơi lằng quằng nhưng mà thật ra chính xác cái địa chỉ á, là các bạn đi đến đường Lê Lợi tầm số 440 mấy, 400 rưỡi á là các bạn sẽ thấy liền nguyên một cái chợ thôi. Đây. Trước mắt các bạn này. À, rất là đông đúc chợ Bình Định. Chợ này thì à, được chú kia, cái chú chủ nhà khuyên đi. À, mua đồ đồ các kiểu nó cũng rẻ hơn ờ à, ngay ghê luôn. Đọc thuyền, à thuyền phía, phía trên, đúng rồi Và cũng phong phú quá Đi hào kìa Hình là chợ cũng khá là ngắn Đi một tí tẹo là xong rồi Để coi ở đây có gì à Này đông quá nhỉ Ồ cá Cá này 20 con là chị nấu nấu canh bao ngon Cá tươi sống Cá này nhỏ nhỏ con kia là Cá này nè Cá 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 gì vậy Cá Hai con bự được rồi Chủ đi cắt nhà nó chi Chào Có đủ tiền, có, có rồi Con này nhìn lão Ờ, nó bán như sao chị? Trong biển em gái ăn lắm rồi Bao nhiêu một ký vậy? Trăm tư Nè, tôi thích, tôi thích kìa, tôi thích kìa dòng khảo sát ở đây rất là nhanh và thấy chưa có gì uh... sao ta không có gì gọi là phong phú đầy đủ và tấp nập hết giờ đi qua đâu bộ mày thôi các bạn à, giờ qua chợ sớm lưới biết được không biết được để thử đi thử rồi khỏi chợ Bến Đình thì Gen tới chợ Sớm Lưới ờ, Cái địa chỉ của nó là các bạn đến 33 Phan Bộ Châu, phường 2, thành phố Vũng Tàu thì sẽ thấy thôi Nói chung là cũng cái cái khúc đầu của đường Phan Bộ Châu á Đây, cái chợ Ờ, nhộn nhịp ghê chưa Ở đây nè Ở đây nữa Gen sẽ đi sâu đi chẳng rồi có cái gì hay ha Ủa bộ mày ở chợ Sớm Lưới có gì hay không? Nó cũng có hải sản nhưng mà nghe nói có một người chế biến hải sản Cái tên là Cô Tư Vui Vẻ chứ Cô Tư Vui Vẻ Cô Tư Vui Vẻ Mua xong rồi lại nhờ mua nó chế biến À không phải nhờ mà là Là chế biến có trả tiền Ờ Chế biến có trả tiền Ok Rồi Để thử coi Bây giờ đi chợ ha Đầu tiên là Ồ thấy bán tôm nhiều quá nè móng tay nhiều ồ cá mực kia tôm tích wow tôm bự quá y ghẹ kìa cua chứ hả cá Ồ, oh, ở trên có cá nướng nữa kìa 
tôm mực quá trời luôn ốc hương nữa wow trứng cá ghẹ kìa tôm nhiêu ký chị chơi năm chục à ok năm chục ngàn ký ký chậm rồi chị chị chi bên kia lại một ký nhiều quá nó lấy không hết chuyện là như các bạn nghe nó xin mới hỏi một ký tôm tích thì cái chị này chị nói là 50 000 một ký còn hồi nãy ở chợ bến đình cô mì hỏi thì 100 trăm nghìn có thể là do thấy mình là khách du lịch đó cũng một chấp nhận được ấy là chắc là nghĩ mình không biết giá nên mới nói một trăm nghìn ở ngoài bên chợ bến đình chị nghe ghê là thấy có thể rẻ hơn bắt đầu bên này <cười> ai biết được <cười> Anh ăn gì anh mua ra bên chỗ kia chứ biết Chỗ nào? Đâu có mẹ À Để kiếm mua ghẹ Ok bây giờ đi tiếp tục xuống đây coi có gì không ha À ok Ờ Ờ, ở đây là khô gì đông vậy đi qua hỏi chị này coi ốc hơn nhiều ký vậy chị nhiêu sáu trăm vậy còn uh, tôm dễ mà em mới mua sáu trăm rưỡi dưới rồi dạ ra đây bán nó sáu trăm này tôm này á ờ mới hàng đấy kiếm cho ba trăm ngàn thôi hôm nay hai trăm ba nè à mình 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 ăn con này chất lượng nhất luôn anh hả à. cái này là nhiêu tám chục À. À. Ai biết đâu bên kia bán bảy chục còn bên đây bán 100 loại này 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 còn này đang hỏi này nè này năm chục hả chị đúng rồi lấy ký này đi ký ấy là đâu ký luôn hả con tích vỏ không à thì này là 28 mươi nguyễn công chứ đây em thêm dầm thôi được em 
Ủa càng cấm bán uh, sao chị? Chị ơi, càng cấm bán sao? 80 Để nó nhìn à. Này nhìn thấy kia Nhìn thấy kia nhiều quá này là con gì ạ? Con đó con gì? Ghẹ ghẹ như ghẹ luôn hả? Nhiều không kia? Tụi trăm rưỡi hả? Một ký được khoảng nhiêu con? Nhưng mà em lấy gì giờ thì sáu mươi con mà em lấy bự thì hai con hai con kia mấy? Trăm rưỡi Em lấy nhiêu thì chị bớt giá cho em lấy nữa Có bớt không? Cũng dài em ơi Em đi đâu nó cũng chạy hết á Em đi đi vòng nha Ở đi đi Ở đi vòng đi Xuống Có mối mà đồ mà còn hai ba bữa thì nó bán cái em lỗ hả? Bố mày, nhiều Ăn thì ăn Lên tên lên kia kìa kìa Không có cái tôm, cái tôm đó bao nhiêu một ký Trăm tư Nãy ngoài nói nhiều Trăm rưỡi Trăm rưỡi hả? Má sao ngoài bắt vậy? Em không biết Đấy Có bao nhiêu kìa? Hai à? Chín chục Chín chục ký hả? Ăn không? Lấy nửa ký đi Nửa ký bóc xong à, Nãy giờ các bạn thấy đó Từ chợ Bến Đình cho tới chợ Sớm Chiếu thì đi vòng vòng À Sớm Lưới <cười> Má nhầm Sớm Lưới thì giá thì có rất là nhiều khung giá nên nếu mà các bạn muốn sợ không sợ bị hớ thì phải chịu khó đi khảo sát nha à... <cười> bây giờ đi qua bên cô tư cho cổ làm tại vì nghe bu mì nói bạn của bu mì nói cô tư làm ăn ngon lắm để thử rồi bây giờ đến tới cô tư tư vui vẻ đây rồi cái này nó quay phim à Thôi đừng đừng quay mình đừng quay mặt nha Ok Dạ yeah. Bắt á Dạ Quay mặt là đây bị bắt á Không sợ gì hết Cái này làm clip du lịch của con thôi mà chú Là gì nói À ra muối Ghê tỏi Ghê tỏi mà nếu mà ăn quay mà ăn ngon á thì phải nói là làm cho vui vui vẻ ăn ngon này, này kia dạ đúng. đúng rồi dạ đúng rồi cái này chết tỏi rồi cái này đang muối rồi còn này thích ăn me không thích ăn me không ăn me không này ăn me nó có kỳ không ai biết đâu hỏi chú không, không thích là chế tỏi luôn, hay là xả ra muốn Rồi xả ra muốn đi Chú có ra muốn luôn à. ở đây có cô tư không chú? Em mặc này là làm bếp trưởng Còn anh Tư này là làm 
bếp khó Còn cô người là thủ kho À, vô đây không? cái này là sau khi luộc xong rồi đổ ra nè bóc bóc vỏ là hết à à dạ dạ lửa à luộc thôi lửa để để cát dưới nước cát đúng rồi cát dưới nước cát nó hồ 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 cái này ghê lắm bắt đầu từ mấy giờ kết thúc từ mấy giờ không? À, hai công nhà thì khoảng 5 giờ mấy 6 giờ. À. Còn hai có nhà như nhà đây ở thì uh, 9 10 giờ hết trơn. À. Là sáng. Sáng thì uh, cũng uh, 7 giờ 4 giờ. À. Còn ngày thường thì uh, trễ hơn tí một giờ. Dạ. giờ. tờ máy cái lên thơm kia tỏi tới món ốc bông tai tôm tích thì vẫn còn đang làm
cùng là cành cấm này xong bây giờ xúc vô trong hộp thiệt là hết dữ giờ Ồ, rất là kỹ luôn sợ là nóng nó, nó, nó làm quéo cái 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 hộp đúng không anh có nước có nước à, có nước điều với khách hàng đang mô tả tình hình là tổng thiệt hại cái chi phí chế biến là 95 k à, một món càng cấm xà răng muối đúng không rồi ốc à, ốc móng tay xào rau muống rồi à, con tôm tích à, răng muối à, cháy tỏi càng cấm Ừ đúng rồi Mà do là Gen mua toàn là nửa ký không à Cho nên tầm giá tầm 15, 20, 30 Tôm tức cháy tỏi là 40 ngàn Tôm tức cháy tỏi là 40 ngàn Tôm tức cháy tỏi là 40 ngàn Ốc bóng tay xà rau muống là 30 Còn cái gì á Còn món nữa thì à càng cúm Rang muối là 25 Ờ à, đó à, Là vậy Bây giờ thì sau khi Chí uh, Ờ uh, nhận được cái thành phẩm chế biến đó rồi thì nên đem ra bờ kè bờ biển ngồi ăn đó các bạn đang chưa đang lao dọn quét dọn rồi Ê. cái lúc mà họ làm xong thì họ coi cho mình nước chấm nữa nè đó rất là chu đáo rồi cho đổ nữa y coi chừng đổ nước mắm đổ y dè lao 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 lấy khăn giấy bỏ vô quăng vô cho nó thấm quăng vô quăng vô wow đây là nên thích món này nhất luôn Để em sẽ thử món này trước Món này sẽ thử món này Mắm nè Ồ, nó mắm kẹo luôn Sao? Ok không? Mắm tay ngọt Tui Rau muốn ổn ừ. Còn sống mà nếm nếm sao nói chung là lạc vừa cái kiểu là chú làm để mà mình chấm với nước chấm á chứ không phải là là nếm nếm cái này vừa luôn không nói chung là nếu mà ăn không á thì để ăn không thôi à. cái kiểu là lạc thì cũng không phải lạc nó có cái vị gì đó nhẹ nhẹ thôi nó không có mạnh nó không có đậm nên phải tận dụng nước chấm bây giờ nước chấm rồi ăn thử càng cúm đi ừ. cúm rồi ha cúm ra muối cũng có vẻ hấp dẫn chú đập ra cho Đúng rồi. nó đi ăn là quan trọng <cười> sao giống như này y chang luôn hả gia vị y chang luôn hả ừ. nói chung là cái kiểu ăn theo cái kiểu thanh đạm á nó, à. nó không có cái gì nó 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 quá mặn hoặc là quá ngọt hay là cái gì á 
cái kiểu là tất cả đều là vừa hết nhìn hết cái kiểu này nghe đồn mẹ em đồn tâm thích cháy tỏi là sao thăng nữa hả ờ thử à mẹ em chưa ăn xong cái cần cúm hả cũng dễ rồi giờ à, tới à, tâm tích à, các bạn lột ra nè tại vì họ đã cắt hai bên hông rồi thì các bạn lột cái này ra cũng khá là dễ rồi nói xem rồi tới đây nó nấy à giờ tiêu xanh thử coi không cái này riêng cái này ăn không thì nó vừa à, anh lại thích ăn không hơn tuy nhiên thì cũng chấm thử để gỡ ra đã muối ừ, tiêu xanh xuất sắc nha chạy lên phủ nữa hình như là cổ có bán Hồi nãy thấy trưng bày á, cổ có bán à. Ba món món nào ăn thấy ok nhất? Tâm tích á, là gen không thích Nhưng mà ăn thật sự là lần này rất khá là ấn tượng Còn nói chung là ấn tượng nhất là tâm tích Tại vì cơ bản là không có thích ăn tâm tích nhưng mà ăn thấy ok còn ống móng tay thì cơ bản là đã thích rồi, tuyệt vời rồi Đâu còn gì để bàn nữa Ốc tươi đúng không? Ừ, ốc tươi Xào vừa, thanh đạm Nói chung là ăn vào nó cảm thấy nó thanh thản <cười> Ồ, Một hộp quá trời luôn á, mà à. để coi Ốc là nửa ký là 45 ngàn à. Chế biến là 30 là coi như dĩa này 75 ngàn à. Wow Tổng cái này là nãy là buôn mì tính là 200 mấy ta? 201 21 hả? Ừ. Này bạn hiếu một tiếng hiếu vậy? Hiếu chai Trombo Đúng rồi, bia yeah. <cười> Có quyền mua bia mà Nãy quên à, Các bạn biết gì không? Ăn từ 6 giờ rưỡi Cho tới 8 giờ Mới hết được đống này Thật sự rất là khủng khiếp luôn Ai, hai đứa à, ăn mà mua đồ giống như là bốn năm đứa vậy rất là mệt mỏi tình hình là đang xem đang ở nhà ở, ở homestay á tại vì về nhà rồi chứ ngồi ngoài, ngoài, ngoài biển mà ăn hết đông này chắc trúng gió chết luôn á mà khi mà vừa tới nhà thì thấy có một số bạn đang chuẩn bị đồ nấu nướng các kiểu để bây giờ xem qua bệnh xem sẽ xin quay một vài cảnh cho các bạn coi ha tình hình là các bạn đang nấu nướng À, chuẩn bị uh, cho một bữa ăn rất là thịnh soạn à, để coi xem thấy có nướng nè hình như đa số là nướng đúng không người ta thấy cái miếng mình nó càng ngày càng đẹp à, nếu như hồi <cười> nếu như hồi sáng các bạn có nhớ thì xem có nói cái khu vực này là dành cho những cái cảnh sinh hoạt chung thì tối đây là cái cảnh thực tế của nó luôn y các bạn còn có nấu cơm nữa kìa Mình ra cái bớt nè Cái này cái Cái này gọi là món gì? Kim bắp À kim bắp Là cơm cuộn với lại cái... À, cái rồng biển Có trứng Mấy bạn đầu tư... Đầu tư quá Trộm bún hả? một trong những điều gây ấn tượng ở cái homestay này đó là cái máy chơi game. À... Không phải là hàng trưng bày. Đúng rồi. 
mà là đây đó thấy không hình như là cái màn hình nó bị gì đó nó bị sọc sọc quá các bạn sẽ không coi được đúng không ta xin mới ngủ dậy và quên là ngày hôm qua chưa có tổng kê lại thống kê lại cái uh, số tổng số thiệt hại của ngày hôm qua tại vì cái clip đi dụng tàu phần mộ như xin không có làm cái phần này cái uh, cái phần cái cái phần mà đi chơi ở đà lạt của xin thì xin nó làm thì thấy có khá là nhiều bạn quan tâm cho nên bây giờ mình đi lần thứ hai mình sẽ rút kinh nghiệm mình sẽ làm bây giờ sau một ngày ở Vũng Tàu ha, bị ăn sáng 55k nè Đó, rồi đi bè năm thắng là 382k Rồi gà ngư sơn thủy quán 377 Tức là trong một cái buổi trưa Linh vừa ăn ở bè năm thắng mà vừa qua ăn gà nữa Nó ăn rồi. nói chung là đồ ăn rất là nhiều Mà đi giữa hai đứa Đổ xăng thêm 50k ừ. Rồi cái buổi chiều thì đi chợ <cười> đi chợ mua cái càng cấm à, nửa ký 40 làm món ăn là 25 tôm tích 50k chạy tội 40 móng tay nửa ký 45k rồi xào rau muống 30 nữa à, tổng hết những cái phần đó là 210 cho cái phần ốc nước uống thì 40k à, rồi cái trong uh, chỗ homestay này có 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 nước suối cái cũng gồm hai chai uống là 14k rồi, và một cái xá xị 10k của con bu mì lát nữa bạn nó trả tiền <cười> đó thì tình hình là à nếu mà cộng thêm cái tiền homestay nữa 500 nữa thì chi phí nó thành là một triệu sáu trăm ba mươi tám ngàn rất là khổng lồ rất là nhiều sở dĩ á, nó bị như vậy á, là do tụi mình đi ăn quá nhiều mà đi có hai đứa rồi cho nên chi phí dội lên rất là nhiều buổi mỗi một mỗi một buổi trưa buổi trưa thôi là tụi mình nên đi ăn hai chỗ rồi mà chỗ nào chỗ nấy thì đồ ăn ê chè phải đem về nó bây giờ chưa xử lý xong cái chỗ cái cái làng bè á đem một cái khúc cá về giờ khúc cá còn để tủ lạnh chưa có chưa có xử xong nữa bây giờ sáng nay là trình là cũng đi ăn uống tiếp để review cho các bạn nào. đó rồi xong rồi xong ngày hôm nay thì sẽ tổng kết lại chuyến đi này hai người tốn bao nhiêu tiền ừ. bây giờ chúng ta sẽ đi ăn bánh chắc khó ba bánh khó <cười> bánh khó không biết bánh canh với bánh khó khác nhau chỗ nào không khác nhau chỗ nào em đâu biết 